在铁路上赶集是一种什么样的体验？这是我春节返乡经过昆明的路上，正逢这天市区的马街赶集，在大城市里遇到童年里记忆赶集的场景，真的会有一种时空穿越的错觉，很难想象在城里面还留存着这样的人间烟火。哈喽，大家好，我是简小白。咱现在的坐标啊是在昆明的马街，我准备到这里来赶集。在我身后呢有一条铁路啊，我在网上查阅的时候啊，身后这条铁路曾经赶集的时候非常热闹，因为都是老百姓在这里摆摊售卖自己的东西。今天呢，我来到这里啊，身后空空的，但是没关系啊，在街道的两旁啊，在这个铁路的两旁，有很多老百姓在这里赶集卖东西。这里呢，就是昆明市区里面的市井生活，跟着我去看一看，我觉得很有意思啊。我们现在走过来以后呢，我发现这里有一个大叔，理发五元呢。叔，你好，我们是搞采访的，看到你在这里剪头发，五元一位，你一天能剪到多少？哎呀，十八个，最多。最多十八个、呃，十来个。你以前就是剪头发的手艺人吗？嗯，嗯哦，祝你生意兴隆啊！卖家，理发理发理得很好呢，这个叔，对。<笑>给他宣传一下，就是阳光出来以后，很多人就来赶集了，都是这边的老百姓啊，他们摆摊啊，反正就是各种小东西啊，什么都有啊。这个才是刚刚开始的一个头，我们呢往前面走一走啊，腊肉吗？还是火腿肉啊？你这个是几年的？三年。三年的啊？咋个卖的哟？五十块钱。五十块钱一斤。哦，啊，谢谢哥啊。插线板啊，曾经关于插线板有这么一个故事，就是现在的充电头都比较大，插上去，临接的这个插孔它就用不着。现在的一些公司它设计的插线板就设计的很好，就不像过去了啊。所以卖插线板也要有设计感啊。这干啥呀？导难见，解难题啊。<笑>既然来到集市啊，今天我想挑战一下，我花一百块钱能在这个集市买到多少样东西啊？哎，这里是玉米粑粑，我发现了，他们这边好像很爱吃玉米粑粑哟，好多小东西啊，像这些小东西很多啊，还可以按摩啊这些的。对，这些可以按摩的。三十五一双。对，三十五。我在他这里发现这个，这个还挺好看。这个是。这个为披肩，披肩哦，啊，这个也是披肩，啊、哦，咋个卖的？这个二十，处理了，嗯、也是了。我瞧瞧哈，先逛逛，谢谢你啊。行，没关系。我想买一条加绒的裤子。叔儿，你这个裤子多少钱一条？五十。有没有宽裤脚的？哦，就这个。这个看着还可以哦。买不买？买呀，怎么不买呀？五十一条，便宜点。不讲价的、啊。不讲价呀、啊？哦，这个是女生的。男的，五十块钱买了一条裤子。<笑>我们在拍视频记录生活，不建议呗，叔。没事，没事啊。我觉得挺好看的，我就买了。正好呢，也想买一条这种运动版型的裤子啊。我是真的好久没有逛过这样的市场了。居民户口簿啊都有卖的，驾驶证啊什么的。老年人优待证呢，还有这个啊，这个我觉得很管用。为啥？我们现在人都不是爱带手机吗？对不对？这玩意儿它防磨、防磁、防水，我们的手机会消我们那个身份证的那个磁啊，这风油精，哇天，这玩意儿有好多年没见过了。哎，这个清凉油，我的妈妈呀！这个玩意儿你们看到没？这个才是真的很多年没见过了，一块钱，这刷子也是一块钱，好多东西都感觉好便宜啊，都是很实用的一些百货。我之前在网上看到过一个牌子哈，要好几百块钱，但是那个用起来完全没有这些刮胡刀用起来实用啊，所以现在很多东西啊，其实都是溢价严重，然后呢割老百姓韭菜。这个军用棉袜十块钱五双，哼，你看以前他们就是在那个铁轨上边摆着卖东西啊。它这个长长的一个铁道哈、啊，从这边一直到那边将近一公里，都是这样在铁轨上摆着卖东西啊，很有趣，很有趣。我就是因为看了那张照片才来到这里。昆明马街位于西山区，是茶马古道上的首个集市，也是距离昆明最近最大的一个乡村集市。从清朝年间开始，便有了赶集的传统，与鸡街、狗街相似。马街也是以十二生肖中的马为周期。
，每隔十二天赶一次集，后来赶集的人越来越多，改为了现在每七天赶一次。这个是干啥用的？你们知道这个是什么玩意儿吗，兄弟兄弟们？我觉得发粉丝福利就发这种，<笑>发给你们，这个包包啊，哇，吓你们一跳，假发啊，孩子不听话就拿这个打一打，啊。这玩意儿叫乾隆养生器啊，就是这个。哇，这是小朋友的孩子，好可爱啊！小朋友的孩子啊，这个是。我试一下这个墨镜可以吗？实时呢啊，好不好看？这个，这个咋个买哦？一百万。我先逛一逛，瞧一瞧哈。谢谢你大哥啊，谢谢哈。过年了啊，过年了，姐，我拍一拍可以吗？可以哈。这个压岁包啊，我不知道你们今年过年要给自己的小朋友准备多少钱的红包啊？在我们那边，就是小朋友准备红包的话，起步啊都是这个数以上了。现在啊，以前我回家刚毕业的时候，出社会挣点钱，回家给他们发红包，大概二十五十啊不到。现在的话，回家去啊，都说你这么多粉丝了哈、啊，这个回去啊，就是打肿脸都得充胖子。怎么都得发个一百两百以上的啊！我想买一些装饰啊，装饰在我的车上，到时候小灯笼还不错、啊。这个咋个买哦？三块一个，五块两个。那我拿两个吧。好。这个是沾了水就贴就可以了，是吧？当当当当！我觉得今年呢，我就提前得把这个红包买上了啊。这个红包看着有点逼格，但是这个不得发大几千在里面吗？才能显示这个红包的逼格。这个咋个买哦？十五块一包，这个、这个比较贵呢啊，这个呢？多少钱呀？五块一包，这个龙年的，嘿嘿，这个好看呢，耶，就这个呢，这个是只有一个了吗？一包了啊，你要吗？耶，我也想要，啊，你想要的话你给你吧，不要啊，这个是啥哟？日历呢？哦，小本本是你啊，这个咋个买嘛？那个两块。两块啊，这个都要两块。<笑>我买了一个铁的和这个五块，两个十块，好嘛，好嘛，嘛，我也不跟你讲价了哈。这些东西啊，其实日常在市场上见到没没感觉，可能觉得没必要去买它、装饰它。但其实我觉得哈，像这些东西，它值不了几个钱，但是呢，你可以买一买，在家里面装饰起来。这样不仅会有年味儿，还有仪式感呢、啊。你的幸福啊，有时候就是从这样一些小小的装饰里面获取而来的啊。他这里还有老东西、老物件啊，这些是真的吗？昆明的兄弟姐妹们，你们知道吗？或者说懂行的，你们知道吗？你们看一下这玩意儿哈，有知道的朋友吗？你看，还有这个腿板，我们翻译叫腿板。还有这个玩意儿是啥？还有这个，还有这个。好多老物件啊，这个盆儿，兄弟姐妹们，太古董了！天哪，这个，你卖的这些都是自己淘的老物件吗？这个，这个盆儿是啥呀？以前用的冲菜的盆儿，这个咋卖的？不贵，不贵，几十块钱一个，铃铛啊，这个是啥呀？你们看一下这个。这个又是嘛玩意儿？手摇电话的发电机，在街边五元就可以理发，两元就能买到很多块淘汰的小玩意儿。在现代都市里，如今的互联网社会之中，这一切都显得很突兀，却又那么亲切。可能现在的零零后没有太多的体会。身为九零后的我，小时候在镇上赶集，就会在这样的摊位上理发、淘东西。我们在赶这种两元摊的时候、啊，哈，经常会在集市上碰到卖这种胶水的，两块钱啊。你们知道这个胶水最初发明出来是干嘛的吗？哈，姐，你在买这个胶水，你知道这个胶水最开始发明出来是干啥子用的不？我们现在都是用来粘鞋子嘛，对不对？粘鞋子、粘木板什么都可以。以前最早是用来发明出来粘粘伤口的。现在还有多少年轻人会看这些玩意儿啊？你们会看吗？你们看一下这放大镜，这个小时候你们知道用来干嘛的吗
太阳出来的时候，把那个光聚下去，照那个蚂蚁，坏得很啊！小时候，哇塞，现在还有卖纽扣的啊！像这样的摊位，这个是以前的货呀、啊。哦哦，现在哪里还有卖卖这个纽扣？对呀、啊，很难找啊，这样的纽扣啊。但是现在的人越来越,越不怎么做针线活了。对对，你们是哪里的？我是贵州的。贵州啊，对，带着狗狗来赶集啊，在边牧说。呃，我来看看，我来闻闻，这些老物件是不是真的？小伙子，哟，把你吓到了，不好意思哈。嘿嘿，来摸摸头，摸摸头。这个陀螺你们看到了吗？哈，在你们那边方言叫什么？在我们云贵川地区方言叫底空爪儿，哈，那个叫。我在这里看到了云南的特产呢、啊，看云南非常出名的左脚舞啊。哎，怎么？云南的特产还有贵州的山歌呀，<笑>笑死你个西安人版本！风牛对山歌，小妹的小嘴真好看啊！这大叔看得好认真呢、啊。你找到自己喜欢的歌了吗？<笑>还有我们贵州的歌，哈哈。这个摊位好像是卖的二手的，你看这鞋子都有二手的啊。这里的两元一张的碟片啊，这个是打游戏的吧？削不得啊，你都削不得啊！这个是《刺客信条》嘛，还有这个小丑。你们知道这个碟片吗？这个碟片可是我小时候的理想生活。我读初中的时候特别爱看，去珠光碟来看的。新春将至，今天的马街人潮涌动，人们都在精心挑选着自己心仪的东西。我仔细看了看地上摆放的商品，好多东西虽然廉价，但都特别实用。其实一百块钱。你能在这样的集市买到很多很多的东西，不过现在很少使用现金，加上网购消费陷阱，却忘了一百块钱的价值。我从那边最开始五元剪头发的那个地方走到这里来哈，我还没走到头，大概估计走了一半，好长的那个街市啊，然后呢有很多很多的人赶集，很有意思啊，走进这里面就感觉会有很多回忆在里面。都说云南是植物王国嘛，云南的鲜花呢也是很出名啊。他们把鲜花也做成吃的了，这种感觉有点像我在以前小时候，在我贵州老家的一个小镇上面，还是很久以前的那种感激的状态生活，很复古啊。你走进这里面，而且还能找到很多复古的小玩意儿，追忆自己儿时的那种回忆啊。哎，就是在这里的，这个是一条铁路啊。刚我们在前面那个是买衣服啊什么的，现在走到这里来，他们这个菜啊就是摆在这个铁轨上面的哈，很有意思对吧？在云南呢、啊，还有好几个地方，不仅是把这个菜老百姓摆在铁路两边卖，那个铁路啊还在通车啊，绿皮火车，只是这个铁轨是没有通车的。我想称点这个苹果，这苹果咋个买啊？这个削不削皮呢？你要削你就削啊，不削你就那么吃，都很甜。哦，你看这些苹果的上面它有那个这个痕迹啊，这个是正儿八经他们从山里面带出来的。尝尝看，给你们尝尝，来，啊，品尝哈，品尝哈，嗯，给你品尝哈，挺好吃的这个。现在就刚好下暑呢。不有了，吃不是不有了。你们看这个苹果，这个放路边不注意看，真不知道它是苹果，但是真的很好吃啊。有一句话叫什么呢？人不可貌相啊，这苹果也是一样的。多少钱？啊，二十块钱两斤八。二十块钱的苹果，哎，啥？啊，你吃我们家你品品试试。梨啊，这个是。嗯，香，香梨，好吃的。香梨啊，好，谢谢谢谢。赶集已经成了我视频的一个元素，特别是旅行到了云南，真的是有赶不完的集。这里的一切都深深吸引着我这个异乡人。虽然我的家乡也是西南 F 四之一，但赶集。还真的看云南，山货多，奇珍异果多，四季如春，要杀有杀。加上这一次赶集啊，已经是我在云南体验第四次赶集的乐趣了。哎，看到一个这个玩意儿，这是多少年没见过了？哎，这个是旧的包包啊，新的。你这个后边有字，你还说新的，旧的嘛？这是。十五块。你到底是新的是旧的嘛？你不知道，你帮别人卖，哦，哦，你这个是以前的，你你这个咋个卖的？你不卖啊？你要卖的话卖给我呗
。我们从那边过来以后啊，一直往这个铁轨沿着往前走就可以了哈，很有意思。这应该走了一公里了，怎么都说有一公里了，再往前走还有。哇，我有多久没听过这首歌了？你们看一下我身后的这个床单呐、啊，感觉就像扔在地上不要了一样。咋购买呀、啊？这块这块二十五。二十五，看着还挺漂亮的。这个是床单吗？床单、白沙发都可以。很多老百姓呢、啊，就是到这里来淘一淘，相对这个廉价的啊，性价比高的东西啊。生活就是这样啊，勤俭节约出来的。平时呢，我们买一样东西啊，大手大脚的花惯了，因为现在嘛都是用数字计数，平时花费啊就没有多大概念。当你真正走到集市里面来了解看了以后，你才会觉得，哇，原来我一百块钱可以买很多东西在这里。哇塞，这个老式的收音机真的是很久没见过了，像这样的啊，居然在这里还可以看到这样的老式的收音机，嘿。你还真别说啊，这个鞋子不错的，虽说是别人穿过的，啊，这鞋子看着就不错啊。人到七十古来稀，老物件卖了买东西吃啊。云南的粮票啊，这是一市斤、五市斤的粮票。哎，咚咚咚，在铁轨上赶集，在铁轨上赶集，嘿嘿嘿，挺有意思啊。这一幅画面你们看一下，小区是老小区，铁轨上摆摊做生意，这画面真的可能以后见不到了。他们这边取名字啊，不叫宠物医院，叫狗医院，<笑>卖啥都有啊，这里面真的是，你看无人机都有卖的，我就问你服不服吧，在这里。呀，他这无人机还飞上去了，看来还是真的可以用啊，他这个，啊，回去了。哟，还能这么操作呀？这么丝滑！这里还有渔具啊，钓鱼佬的最爱啊。只不过呢，在这里的东西呢，它是便宜的，很廉价的。它第一个是为了实用，第二个是便宜，可能在美观性上面和那个质量上面可能稍稍差一些了。就这么跟你们说吧哈，在这个铁轨一直到我刚刚五元理发的那个头头那儿，在这里没有你买不到的东西啊，什么都有，应有尽有。你看，刚刚那个无人机，人不说高科技玩意儿吗？在那儿都能见到啊。在以前赶集，这里不仅有禽类、犬类等专业的细分市场，五花八门。你来马街赶集，就算不买东西，来凑凑热闹，也会挺有意思。不知道是不是我来的时间节点不对，这一次只有日用百货、蔬菜水果等。知道的云南朋友啊，可以在评论区告诉我，啥时候来马街能买到猫猫狗狗、鸡鸭鱼鹅之类的呀？你这个伴舞太好了，<笑>这一路过来啊，充满了人间烟火的味道。你要说在城里面见不到人间烟火气息啊，那是你没去对地方，对吧？随便挑嘛，随便挑，随便捡。没得一个酸的，没得，你花嘛。我吃到酸的咋办？花嘛，花了带着走。自从我吃过凤姐那边很好吃的奇珍以后，其他的地方都差点意思。我跟你们说，我很有经验，挑这种肚脐眼开了的，皮儿薄，果肉好，甜。十块哈，我说一百块钱挑战，在这个集市上能买到多少东西啊？当我买了这一袋集成以后呢，我还差两块就满一百了呵呵。我老家的小朋友比较多，我再拿一个就差不多够了，两块钱凑满了一百。现在正好是吃午饭时间了，中午十二点钟啊。然后呢，我从早上一直赶集到现在，正好饿了。他这个呢是六块钱一碗洋芋饭啊，给我整一碗六块的吧先。哟，你别激动，<笑>多要一点。折耳根我喜欢，这个一丢丢吧。好，谢谢。你这个生意好呢，今天能买一两桶了不？两桶的话，这个碗有多少碗哦？二十万，还不错呢。咱们这个吃饭也很随性哈、啊，坐在铁轨上哈、啊，在这儿，铁轨上就吃了，哎呀，尝一尝，品鉴一下哈、啊。其实，在他们这个赶集的这个市场啊，有很多当地的特色风味小吃，但是呢，我现在饿了，也没时间去找，主要是今天带大家来看一看这个集市有哪些稀奇古怪的东西。正好呢，赶集花一百块钱看能买到哪些我想要的，正好看到这个洋芋饭了，炒制了啊。
一百零六啊，哦对，还有你的那一份一百一十二。鱼腥草是很多外地朋友，特别是东北的朋友，他们很讨厌这个。作为云贵川的孩子，从小吃到大，这个很香。看完日涌百货，沿着街道往前走，到了铁路集市，还有当地的印记水果，当地的特色小吃。如果要逛完整个集市，差不多就是一上午时间。到了中午点集市也逛到头了。可以在街边吃点汤圆，烤土豆、红薯，也可以尝尝特色的洋芋饭。吃完饭，咱们接着继续往前来转一转、逛一逛哈。他这边呢，就可能卖吃的多一点，在这里哈，比较拥挤，人比较多哈。看来大家都是出来置办年货了哈，这个季节。我去，这是野猪肉啊！这么大一头野猪，不得了呢。这一头野猪有多少斤啊？两百斤哦，两百斤，但是这头看着挺大的哈、哦。你们看一下野猪这獠牙，嘎嘎猛啊！看了我视频的朋友想要来赶集的哈，你们坐这个地铁，它这个大鱼路站，在这儿下就可以在这儿看到赶集的地方了。另外一个赶集的那个口子呢，你们可以在那个客运站，就是马街那边，导航在那里。一直走走下来，走到这里哈。这个集市呢非常大啊，咱们逛了逛，看了看，买了也买了哈。一百块钱呢买到我觉得很值的东西啊。这一堆呢都是吃的，我喜欢的，然后用的呢哈也是我正需要的东西啊。我们平时在大城市啊找不到烟火气息，可以走进这样的集市。你觉得一百块钱在平时生活当中啊经不起花？其实你来到这样的地方啊。一百块钱其实可以买到很多你想要买到的东西啊！年轻人已经不看老黄历了，两元一张的碟片也淘汰了，再便宜的书也卖不过灯红酒绿，贱卖的老古董也留不住人心。我们需要的东西，有更前沿的市场满足了一切欲望，而身后的这些集市，留住了城里的烟火气。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事永远在下一片乡土里。